صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبو هرى رضي الله تعالى عنه تكبرنته رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد قرتشن قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء بنو إسرائيل در راز نويتك نترف تدت نبيكون تسوسهم سياسة راز نويتك نترف تدت نكارا كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء بنو إسرائيل در سياسة راز نويتك نترف تدت نبيكون كلما هلاك نبي যখনই কোন নবী মারা যেত বা ধ্বংস মারা যেত অথবা শহীদ হতো সঙ্গে সঙ্গে তার স্থলে আর একজন নবী চলে আসতেন কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন আমার পরে আর কোন নবী আসবে না প্রশ্ন করেছেন আপনি আমাদের কি বলছেন তোমরা এক একজন খলিফা মানবে একজন আছে তারপরে শেষ হয়ে গেল আর একজন এক সঙ্গে যেন তোমাদের দুইজন খলিফানা হয় এই কারণে মুসলিম শরীফের সৈয়াদে বর্ণিত হয়েছে যদি মুসলিম জাতির একজন খলিফা থাকা অবস্থায় আর একজন খলিফা গজায় বা আত নেওয়া শুরু করে আল্লাহর রসুল সাল্লাম বলেছেন ফাকতুলুল আখেরা মিনহুমা তোমরা ওদের দ্বিতীয় জনকে কতল করে ফেল কারণ হচ্ছে এই মুসলিম জাতির যদি একজন নেতা থাকে একজন ইমাম থাকে একজন আমির থাকে আর গোটা জাতি সেই ইমামের নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তি নেই আল্লাহ কে নিয়ে গালিগালাস করতে পারে কটাক্ষ করতে পারে নবী কে নিয়ে কটাক্ষ করতে পারে আল্লাহর বিধান কিনে কটাক্ষ করতে পারে তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে একটু মাত্র আহমদ শফি সাহেব নেতৃত্বের জন্য দাঁড়িয়ে গেছেন কিছু লোকেরা তার সঙ্গে একত্র হয়েছে আর সেই ভয়েতে নাস্তিকরা পালিয়ে গেছে আর যদি আজকের গোটা বাংলাদেশের মুসলমান ওই একজন আহমদ শফির নেতৃত্বে হোক বা অন্য কারো নেতৃত্বে হোক একজনার নেতৃত্বে গোটা বাংলাদেশের মুসলিম জাতি এক হয়ে যায় তিন লক্ষ মসজিদের ইমাম হাজার হাজার মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক মসজিদ মুসল্লি একাত্র হয়ে যায় সেদিন বেশি দূর নয় এই নাস্তিক মুর্তারা কোথায় গিয়ে পালাবে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে দিল্লির মস্তাদ ছেড়ে দিয়ে আটলান্টিক পার হয়ে এরপর হোয়াইট হাউস যাত্রা পাবেন ইনশাল্লাহ ভাইরা আমার হোয়াইট হাউস ছেড়ে তো আগেই পালিয়েছিল দেখেন নাই বুস এক লাদেনের ভয়ে ছত্রিশ হাজার ফুট উপরে গিয়ে বসেছিল একটা ছয় ফুট লম্বা মুসলমানের ভয়ে যদি এত হতে পারে তাহলে পৃথিবীর দেড়শো কোটি মুসলমান যেদিন এক খলিফার নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ হবে সেদিন এই বুশের গোষ্ঠী নাস্তিক মোর্তাদের গোষ্ঠী দুনিয়ার কোথায় কবরই কেউ থাকবে না সাল এরপরে আল্লাহ বলছেন তোমরা আমার আয়াতকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করো না এই আয়াতের সঙ্গে এই বিষয়ে সম্পর্ক কি কারণ যুগে যুগে শাসকদের গুলাম একদল ওলামাই সু একদল নষ্ট হলেন এই নাস্তিকদের পক্ষ নিয়েছে যুগে যুগে এবং এখনো নিচ্ছে আপনারা দেখেন নাই এদেশের আলেমদের কলঙ্ক ফরিদ উদ্দিন মাসুদ নয় ফরিদ শৈতন मुस्लिम आलिर मध्य जो युद्ध चल रहा 
এই সময় কাফেররা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করল তৎকালীন সুপার পাওয়ার রোম সম্রাট যে মুসলিমদের ভয়ে থরথর করে কাঁপত তাবুকের যুদ্ধে পরাজিত হল মুসলিমদের কাছে আনুগত্য স্বীকার করল এইবার মুসলিমদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখে খুব খুশি হল আমির আনুর কাছে প্রস্তাব পাঠালো আমি শুনেছি তোমার নেতা নাকি তোমার উপর অসন্তুষ্ট তোমার সাথে বই আচরণ করছে তোমার যোগ্যতা অনুযায়ী সম্মান দিচ্ছে না আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই যথাযোগ্য মর্যাদায় তোমার আসীন করতে চাই আমার তিন লাখ সৈন্য তোমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছে একটু খালি হুকুম দাও চলে যাবে সঙ্গে সঙ্গে আমি রে মোহাবিয়ারা বুঝতে পারলেন মুসলিম জাতির অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে এই কাফের হামলা করার জন্য সুযোগ তালাস করছে তিনি পত্র লেখলেন রোম এ রোমের কুকুর ও এ রোমের কুত্তা তুই মুসলিম জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছিস মুসলিমদের ধ্বংস করার চেষ্টা করছিস জেনে রাখবি আজকে যদি আমিরে মোহাবিয়ারাদি আল্লাহ তার আনহুর মধ্যে আর আলীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখে তুই যদি সুযোগ নিতে চাও তাহলে জেনে রাখবি তোরা যখন এদিকে একটা কদম বাড়াবি তখন আলীর পক্ষ হয়ে যে লোকটা প্রথম যুদ্ধ করে শহীদ হবে সেই লোকটা আমি আলীর পক্ষে যে লোকটা প্রথম শহীদ হবে সেই লোকটা আমি দুশ্মন বুঝে গেল এই মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলেও ইসলামের বেলায় তাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব আজকেও মুসলিমদের মনে রাখতে হবে মুসলিমদের অনক্কর সুযোগ নিয়ে একদল নাস্তিক মোরতাক গোলোভার তৈরি হয়েছে আমি আমার মুসলিম সকল ভাইদেরকে বলব যেই তৈকার অনুসারী হও যেই মতের অনুসারী হও যেই দলের অনুসারী হও আজকে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আল্লাহর পক্ষে আল্লাহর নবীর পক্ষে কোরআনের পক্ষে হাদিসের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নাস্তিক মোরতাদের বিরুদ্ধে লেগে যাও ইনশাল্লাহ সেই পরিবেশ তৈরি হচ্ছে ইনশাল্লাহ যদি এই পরিবেশ বজায় থাকে তাহলে এই ধাক্কায় এদেশের নাস্তিক মোরতাদরা ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ সে ভারত দিয়ে পালাবে ঠিক না আর যদি নাস্তিক মোরতাদের সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে জেনে রাখবেন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ছাড়ার কিছুই হবে না আল্লাহ তালা সেজন্য বলেছেন তোমরা আমার আয় আজকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করো না এরপরে বলছেন আল্লাহ তালার নাজেল কৃত বিধান দিয়ে যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফের কে বলেছেন না আমি বলেছি এরপর আবার বলছেন আমি সেই কিতাবে লিখে দিয়েছি আল্লাহ তারা বলছেন সেই কিতাবেও লেখা ছিল তাওরাতে লেখা ছিল জানের বদলে জান চোখের বদলে চোখ নাকের বদলে নাক কানের বদলে কান দাঁতের বদলে দাঁত জখমের বিনিময় জখম করা হবে এরপরে আল্লাহ সুবাহ বলছেন তবে যদি কেউ মাফ করে দেয় ফামানু এটা যদি কেউ মাফ করে দেয় সেটা তার জন্য ভিন্ন কথা হবে এরপরে বলছেন আল্লাহর না বিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করেন তারা জালিম এরপরে সুরায় নেসার মায়দার এই চৌচল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আয় নাম্বার বলা হচ্ছে পরিষ্কার হয়ে গেল আল্লাহর বিধান দিয়ে যারা বিচার ফয়সলা করে না তারা কি আল্লাহ বলেছেন কাফের আল্লাহ বলেছেন ফাফেক আল্লাহ বলেছেন জালিম এরপর আল্লাহ সুবাহা বলছেন সব নবীরা ছিল এক একজন লিডার পোরাণের সুরাম্বিয়া 
আমি সব ইমামদেরকে সব নবী রসুলদেরকে ইমাম বানিয়েছিলাম তারা সবাই ছিলেন ইমাম সবাই ছিলেন কি ইমাম লিডার ছিলেন তারা আমার নির্দেশে মানুষকে পরিচালনা করতেন কার নির্দেশে নির্দেশ চলবে কার এরপর আল্লাহ তারা অনেক নবীর নাম উল্লেখ করেছেন কোরআন বলছে অনেক নবীদের নাম নিয়েছেন এরপরে আল্লাহ তালা বলেছেন যদি তারাও এর ব্যতিক্রম করে তাহলে আমি এমন এক জাতি সৃষ্টি করব যারা আমার হুকুম কামান্য করবে না আল্লাহ তারা কোন ব্যক্তির দিকে ঠেকানন তার দিকে মুখাবিকি নন এরপর আল্লাহ তারা বলছেন এরাই হচ্ছে তারা যাদেরকে আল্লাহ হেদায়ত করেছেন সাবে হুদাহ মুক্তাদি তোমরা তাদের হেদায়তের অনুসরণ করো সুরা আলা নাম চুরাশি নম্বর আয়াত থেকে নব্বই নম্বর আয়াত পর্যন্ত এই জন্য মনে রাখতে হবে আল্লাহ তারা যে বিধান দিয়েছেন আল্লাহর বিধান মানা প্রত্যেকটা মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক কোরআনের সুরা হাজাবের ছত্রিশ নম্বর আল্লাহ বলছেন কোন মমিন পুরুষ আর কোন মমিন স্ত্রী লোকের জন্য অধিকার নেই এদা কদল্লাহ রসুল আমরান যখন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন বিধান দেন হুকুম দেন তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে কোন স্বাধীনতা কোন এক্তিয়ার থাকবে এই অবকাশ রাখা হয় নাই সুযোগই রাখা হয় নাই সুরা নেসার সুরায় আল্লাহাবের ছত্রিশ নম্বর আয়াত এরপর আল্লাহ তালা বলছেন সুরায় নেসার পয়ষট্টি নম্বর আয়াতে আপনার রবের কসম আল্লাহ নিজে কথম করে বলছেন ওরা ইমানদার হতে পারে না ওরা কোন মমিন নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পারস্পরিক বিবাদের ক্ষেত্রে পারস্পরিক মামলার ক্ষেত্রে পারস্পরিক ঝগড়া ফসাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক না মানবে অতপর আপনি যে বিচার করবেন সেই বিচারের ব্যাপারে তাদের মনের মধ্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব কোনো সংশয় থাকতে পারবে না এবং সম্পূর্ণ রূপে মেনে নিবে এটা না করা পর্যন্ত কেউ মমিন হতে আল্লাহ কথম করে বলেছেন তাহলে আজকে যারা আল্লাহর বিভিন্ন বিধানের উপরে প্রশ্ন তুলেছে আল্লাহর বিধান মানতে রাজি না আল্লাহ বলেছেন পর্দা করতে হবে এরা বলল পর্দার জন্য বাধ্য করা যাবে না আল্লাহ তালা সুরায় নেসার এগারো নম্বর আয়তে বলছেন একজন পুরুষ দুইজন নারীর সমান সম্পত্তি পাবে এটা তারা মানতে পারে নাই ও আমার জাতি কোরআনকে সাক্ষী রেখে বড় তারা মুসলমান না কাফে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বড় সে মুসলমান না কাফের পরিষ্কার কাফের আল্লাহ কথম করে বলেছেন আমার মনে রাখতে হবে আজকে আমাদের এই পতন কেন কোরআন বলছে যখন আমি কোন জাতিকে কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চাই আমার নাম উত্তরাফিহা আমি সেখানকার যারা অহংকারী যারা লিডার তাদেরকে হুকুম করি তখন তার ওখানে ফাঁসে কি করে অন্যায় করে 
জনপদের উপরে আমার বিধান কার্যকর হয় আমি ওটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ছেড়ে দিই শ্রাবণের ষোলো এবং সতেরো নম্বর আয়াত এখানে পরিষ্কার হয়ে গেল ষোলো নম্বর আয়াত পরিষ্কার হয়ে গেল আজকে যে সর্বোচ্চ পদের থেকে সংসদ থেকে এই যে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলা হচ্ছে এগুলো শুভ লক্ষণ নয় আল্লাহ তালা বলছেন আমার নাম উত্তরাফিহা লিডারদেরকে অহংকারী নেতাদেরকে এই সুযোগ দেওয়া হয় তখন তারা এই বাড়াবাড়ি করে এরপরে আল্লাহ বলেন তারপরে আমি ওই জনপদে গজব দিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেই এই জন্য মনে রাখতে হবে মুসলিমদের এখনো সুযোগ আছে এই সমস্ত যত অনিসলামিক কার্যকলাপ আছে নাস্তিক মোর্তাদ আছে এই সবগুলোর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইনশা আল্লাহ প্রচুর গর্ব তাহলে আল্লাহ বিজয় দান করবেন আর যদি মুসলিমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন মুসলিমদেরকেও সেই ইতিহাস হয়ে থাকতে হবে আপনারা জানেন ভারতবর্ষ মুসলিমরা শাসন করেছিল এরকম স্পেন মুসলিমরা স্বাধীন করেছিল এখন স্পেনের আল হামরা ছাড়া আর ভারতের মক্কি মসজিদ মদিনা মসজিদ হায়দ্রাবাদে চার মিনার আর দিল্লির লাল কিল্লা আর তাজমহল ছাড়া মুসলিম দ্বারা কিছু আছে ঠিক এরকম ভাবে এখনো যদি বাংলার তৌহিদি জনতা ঐক্যবদ্ধ ভাবে মাঠে নামতে পারে ইনশাআল্লাহ নাস্তিক মোর্তাদের পরাজয় হবে মুসলিমদের বিজয় হবে গোটা দেশ